ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാനൊരു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലക്ഷ്മി എൻ മേൻ എന്ന് അവര് ബേസിക്കലി ഒരു ഡിസൈനർ ആണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വളരെ പാഷനോട് കൂടി ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയം സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നുന്നത് അവരൊരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആണ് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമല്ല ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ ഒരു സംരംഭകനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകയാണ് നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭത്തിൽ ഉണ്ണാതെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് വളരെ ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും അതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി നോക്കണം രണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാഭമെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിലും അത് ടെക്നിക്കലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി വയബിൾ ആവണം ഫീസിബിൾ ആവണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തത്തക്ക രൂപത്തിൽ ആ സംരംഭത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പിന്നെ സാമാന്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ശേഷികൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നും വേണ്ട അവരെ നാഷണൽ ഇന്നവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇതിനു മുമ്പ് പിന്നെ കെ ഡിസ്ക് ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലാതായപ്പോ അത് പിന്നെ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് മാറി ആ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഇന്നോവേഷന്റെ മേഖലയിലാണ് അവരെ പിന്നെ വ്യാപകമായി കേരളത്തിലെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബ്രഹ്മപുത്രൻ അമ്മൂമത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മിയും ഒരു സംഘം ആൾക്കാരുമാണ് അതിന്റെ പറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം അറിയുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ലക്ഷ്മി പേനയുടെ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് കുറച്ച് ആദ്യം ആദ്യം കേട്ടപ്പോ കുറച്ച് ട്രിവയലാണോ എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ശിവശങ്കറിന്റെ റൂമിലിരുന്ന് ലക്ഷ്മി വളരെ വാചാലമായി അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലക്ഷ്മി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതിന്റെ പാഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീട് ചേക്കൂട്ടി പാവയിലൂടെ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഗോപിനാഥും ലക്ഷ്മിയും കൂടെ ഏറ്റെടുത്ത ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നെ കേരളത്തിലുടനീളം പ്രളയാനന്തരം നമ്മൾ ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ലക്ഷ്മി വളരെ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമേറ്റർ ആണ് ഒരു ഡിസൈനർ ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുമായിട്ട് അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഗ്രീൻ ലിവിങ് അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്യുവർ ലിവിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ അന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഫിഷർമെനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്മി ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ശേഷിയുള്ള പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിയാണ് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം ടെക്ടോക്കിന്റെ ഈ പിന്നെ സന്നദ്ധയായ ആയതിന് ലക്ഷ്മിയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മി ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പരിസ്ഥിതിയോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഇത് രണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന വഴിത്താര സൃഷ്ടിക്കാൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് അതിന് പ്രകരകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ലക്ഷ്മിക്ക് അതിന് കരുത്ത് നൽകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി
എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞാനൊരു ഡിസൈനർ ആണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ആണ് ബൈ പാഷൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നത് പലപ്പോഴും മീഡിയ എന്നെ ആ കോളത്തിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാനൊരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ആയി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ടോട്ടലി ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു എന്റെ എന്റേത് കാരണം കുറച്ച് മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നിട്ട് വെച്ച മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോ അത് വളരെ ആൾക്കാർ സ്വീകാര്യതയോടെ അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ അതൊരു പലതും സക്സസ്ഫുൾ ആയി മാറുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു കുറെ പേർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ലൈഫിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആവേശം വരും അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പലതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അത് എന്റെ അമ്മൂമ്മ തന്നെ അമ്മൂമ്മക്ക് എൺപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചൊടിയൊടുപ്പുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മയാണ് അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് ഒന്ന് എൻഗേജ് ആക്കി ഇരുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ തന്നെ ഇരുന്ന് വിളക്കിന്റെ തിരി സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ നാമം ജപിച്ച് ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അമ്മൂമ്മയെ കൊണ്ട് കുറേയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മൂമ്മക്ക് അത് വലിയ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാവനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കാം അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ട് അവരൊക്കെ എന്തിനാ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആസ് എ ഡിസൈനർ എനിക്ക് അതൊരു ബ്രാൻഡിങ്ങും ഒരു പാക്കേജിങ്ങും പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അമ്മു ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് അമ്മൂമ്മത്തിരി ഹാൻഡ് റോൾഡ് ബൈ അവർ പാനി അമ്മൂമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചുമ്മാതിരിക്കാതെ ചുമ്മാ തിരിച്ചത് അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുഞ്ഞുണ്ണി കവിത പോലെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ലോഗനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് ടാഗ് ലൈൻ ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആക്കി അപ്പം അത് അമ്മൂമ്മക്ക് ഭയങ്കര രസം എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും അത് എടുക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ അമ്മൂമ്മയുടെ തിരിക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് അമ്മൂമ്മാരില് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു അവർ എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം പോലെ തോന്നി ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ആ ഓൾഡ് ഏജിൽ അങ്ങനെ അതൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ അമ്മൂമ്മമാർക്കും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെയും പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അവിടെ അടുത്ത് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടി ആവശ്യമുള്ള പലരും ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു തിരി തിരിച്ചാൽ പത്ത് പൈസ വെച്ചിട്ട് എന്നുള്ളൊരു നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പം ആ പൈസ മുഴുവനും ഈ അമ്മൂമാർക്ക് തന്നെയാണ് തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിന്റെ തുടക്കവും അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പെന്നിലേക്കുള്ള പെന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അത് പിന്നെ ഒരു വലിയ അത് പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഫൗണ്ടൻ പെന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ജെൽ പെൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ള കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെൻസിന്റെ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഇതൊരു ഈ സ്കൂളില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ അതെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി ആ പ്രോഗ്രാം ഒരു വളരെ ശ്രദ്
എഴുതി കഴിഞ്ഞ പഴയ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മാഗസിന്റെ പേപ്പറുകൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് ലെഡ് അതിനകത്ത് ന്യൂസ് പ്രിന്റിൽ ലെഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ സ്മിയർ ആവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് പേപ്പറും ഇപ്പൊ നമ്മള് പരിശീലനം കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു പത്തിരുപത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അവർക്ക് കൈക്ക് ആവതുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പാരാപ്ലജിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇത് കാരണം ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് മാറി അപ്പം അങ്ങനെ അതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് പറഞ്ഞ പോലെ ശിവശങ്കർ സാറിന്റെ അടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ്സിലേക്ക് വിപ്രോയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നന്ന് വെറും ഒരു പേപ്പർ പേന ഒരു ക്യാപ്പ് അകത്ത് റീഫിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുന്ന സ്വഭാവം വന്നുപോയി അപ്പൊ ആ എറിഞ്ഞു കളയുമ്പം ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റീഫിലിനെ ഇടാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിന്റെ കവചമായിട്ട് പുറത്തും ക്യാപ്പായിട്ടും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ റീഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ഒരു വൺ സിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റിനെ അപ്പൊ എറിഞ്ഞു കളയുന്ന സ്വഭാവം ആയിപ്പോയി കളയുമ്പം എന്നാൽ അത്രയും പ്രകൃതിക്ക് ദൂഷ്യം കുറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോ സ്കൂളുകളിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ വിപ്രോയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെച്ച് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ കാർബൺ ഓഡിറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇതിൽ വരുമ്പോൾ പേനയുടെ പേനയുടെ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവർക്കും വളരെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് അങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് അതിനെ എത്തി പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ഫിനിഷ് ഹാസ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊരു വളരെ നിബന്ധനയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോ ഇത് കൈകൊണ്ട് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈക്ക് ഒരു വേദന പോലെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ മെഷീനും കൂടി ഞാൻ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം തൊട്ട് സ്ക്രാച്ച് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊരു അത് കുറച്ച് ഈസി ആക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൈയുടെ ഫെറ്റീഗ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ആ പേന ആദ്യം സാധാ ഒരു ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പേന ഒരു ക്യാപ്പും ഒരു പെൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറും കൂടെയാണ് അപ്പം ഓരോ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വെറുതെ പോവാണ് കാരണം ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഇപ്പറ വന്നപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ സ്പേസ് ഇവിടെ വെറുതെ പോവാ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് പാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് ഫൈനലി വിത്ത് നമുക്ക് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാരണം എന്തായാലും എറിഞ്ഞു കളയും ഇത് മണ്ണിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഈ പേപ്പർ ഉതിർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും ഈ വിത്തെങ്ങാനും മണ്ണിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കിട്ടിയാല് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതൊന്ന് മണ്ണിൽ തൊട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി നേച്ചർ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ വിത്തുകൾ പലത് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം ചീരയുടെ ഒക്കെ വെച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒരു അത്യാഗ്രഹം മരം മുളയ്ക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് ആയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും കുഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് ഒരു മരമാകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിത്ത് എവിടുന്ന് കിട്ടും അത് കുറെ അന്വേഷിച്ചു പല ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സറികളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഫൈനലി നാഗാർജുനയിലുള്ള ഒരു ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ അഗസ്ത്യ മരത്തിന്റെ വിത്തുണ്ട് അത് ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ ഒരു പയർ പോലെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് വളരെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ തൊടികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വിത്ത് വെച്ചിട്ട് അതാണ് പെൻ വിത്ത് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ ഇറക്കി പിന്നെ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും അതിനകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂമിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന
ചേക്കുട്ടി പാവയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഫിഷർമെന്റെ ഇതിലേക്കും എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊതുമാര ടീച്ചറുടെ ഇന്നിപ്പോ ലക്ഷ്മി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് സുകുതമാര ടീച്ചർ മരിച്ച ദിവസം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ടീച്ചറെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും യുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിത്തിനെ കുറിച്ചും വിത്തിനെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ലക്ഷ്മി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ടീച്ചറുടെ സ്പാനടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കുട്ടി പാവിലേക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ ഈ വിത്ത് പേനയുമായിട്ട് ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ തൊടിയിൽ ഒരു ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിളക്ക് മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിളക്കായി മാറിയ വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളാണ് സുധകുമാരി ടീച്ചറൊക്കെ അല്ലെ അപ്പം ടീച്ചറ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ശ്രീധരൻ സാറ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വിത്ത് പേന അവരെ കൊണ്ട് നടീച്ചിട്ട് അത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ തൊടികളിൽ പലയിടത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കും പ്രതിമയൊക്കെ പണിയുന്നതിന് പകരം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ തണലിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാതെ അവരുടെയൊക്കെ നന്മ കുറെ നമ്മളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവാഹിച്ചു വരുമായിരിക്കും അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ അത് ഞാനും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു കാരണം വലിയൊരു ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് ടീച്ചർ നട്ട ആ വിളക്ക് മരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ നാളും ഒരു സുഹൃത മാതൃകയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം ഇനി ചെക്കുട്ടി പാവേളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിറ്റർമെൻ ഇതുമായിട്ട് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസും അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് റിലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാതൃകയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ആയി എങ്ങനെയാണ് ആ ആശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഈ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലിലേക്ക് നീങ്ങി ഈ ചേക്കുട്ടി പാവ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളറിയാം എല്ലാ മലയാളികളും എത്രമാത്രം റെസ്ക്യൂ റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ ചേന്നമംഗലം കൈത്തറി അതൊരു ഏട്ട് ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് മുഴുവനും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ദിവസം ഗോപിനാഥ് പാറയിൽ അതിലെ പോയ അവിടെ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വലിയ മോശം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പല ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിറ്റ് തീർക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഈ പുറവശത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തുണി അളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവർ എത്ര അതിനെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് മുഴുവനും കറപ്പാടും കീറലും ആണ് അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നാളെ കത്തിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗോപിനാഥ് എന്റെ വിളിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ വെക്കുന്നതൊന്നും എനിക്കത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾ വേസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾവി ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂല്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് സാരി മേടിച്ച് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോയി നോക്കി വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഴുവൻ കരയും ഈ കീറലുമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആ ആ തുണി നോക്കിയപ്പോ ഒരു സംഗതി കൂടെ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടെ ആയിരുന്നു ആ തുണി അന്നത്തെ മലയാളിയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം കറയാണ് എല്ലാ മനസ്സിലും മുറിപ്പാടുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആ തുണി തുണിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഇതിനെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു മലയാളിയാക്കി തന്നെ ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാല് അത
അത് പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പുറത്ത് പറയേണ്ടിയേ എന്നുള്ളൂ ഒരു ശരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം വന്ന ആ സൊസൈറ്റിക്ക് എനിക്കൊന്നു നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ മാസമായപ്പോ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയുണ്ടായി ചേക്കുട്ടി വിറ്റ് തന്നെ ഒരു പത്തമ്പതിനായിരം വോളന്റിയേഴ്സ് ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ തുണി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചേക്കുട്ടി ആയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ വിറ്റഴിച്ച് നമുക്ക് പൈസ എത്തിച്ചത് അത് പിന്നെ യു എന്നിലും ഒക്കെ എത്തി നല്ല രസമുള്ള ഒരു കഥയായി മാറിയത് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൾക്കാരിലൂടെ വന്നിട്ട് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മോഡൽ ആയിരുന്നു ചേക്കുട്ടിയുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷകരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള അവര് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇത് ചേക്കുട്ടി പറയുമ്പോ ശരിക്കും അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സർവൈവേഴ്സിനാണ് അതിജീവനം അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അതിജീവിച്ചവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പലരും മിച്ചം ഉണ്ടായത് ഈ ഫിഷർമെൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഒരു വിഭാഗം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മൂന്നോ നാലോ ഇതിലുള്ള പലരും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നാലായിരം പേര് അറുപത്തിനാലായിരം പേരെയാണ് രക്ഷിച്ചത് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അബ്ദുൽ അവർക്കൊരു നന്ദി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒരു ഒരു ക്ലോഷ്യർ എനിക്ക് ഈ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കാരണം അവര് ചെയ്തതിന് ഒരിക്കലും പകരാവുന്നില്ല അപ്പം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിലൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇത് രേഖപ്പെടുത്താം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്കീം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ക്രൗഡ് സോഴ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒരാള് അവരുടെ പേരിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡിന്റെ മുകളില് ആൾക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടി മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആരൊക്കെയോ തന്ന ഓരോ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഓരോ ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ സി ഐ എഫ് ടി ലെസ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മീൻ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഫിലേ ടൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് എങ്ങനെയെല്ലാം തരം പാക്കിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മീനിനെ പിടിച്ച് ിലും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറെ തരത്തിൽ പുറത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചില ബിസിനസ് മോഡലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അത് പലരും ഈ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം അവരവരുടെ തന്നെ ഇപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ അവർ വേറെ വേറെ പല ജോലിക്കും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരറിയുന്നില്ല അവർ എത്രയും വലിയൊരു പ്രഷറിന്റെ മോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയാവുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് മീൻ മേടിച്ചിട്ട് വരും ഇവരതിനെ വൃത്തിയാക്കി വെട്ടി കഴുകി റെഡിയാക്കി ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാല് ചൂടപ്പം പോലെയാണ് ഇത് പോണത് ഓരോ ഡെലിവറിക്കും അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൗസ് ഹോം ഡെലിവറിക്ക് അവര് ആൾക്കാർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ഒരു ആറ് വീട്ടില് വൈകുന്നേരം ഒരു പയ്യൻ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പോയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ ഡെലിവറി ചാർജ് തന്നെ അവൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വേറെ മസാല ഇതൊന്നും ചേർക്കണ്ട വൃത്തിയുള്ള മീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അതിനകത്ത് മായമുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് അതിനൊരു പിഗ്മെന്റ് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ പോലെ അപ്പൊ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവർക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ആ വേറെ ഒരു തൊഴിലിന് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ തൊഴില് നിങ്ങ
ആന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്വേഷണം പറഞ്ഞിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നത് ആനയാണ് ആനയുടെ തടിയുടെ പല രൂപങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ആ ആന ഉണ്ടാക്കുന്നവരോട് ടോട്ടലി വേറൊരു ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാതെ ആ ആനയിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോ ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആ ഇപ്പൊ ഒരു ആന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോളുവശം ഒരു സ്ലിറ്റ് കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേശയിൽ വെച്ച് അത് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഹോൾഡർ ആയിട്ട് മാറ്റാം ആ കുഞ്ഞ് ആനയെ തന്നെ പുറകിൽ ഒരു സി ക്ലാമ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടൺ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വരിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹോൾഡർ ആയിട്ട് മാറും ഈ വെബ്രോഡൊക്കെ പലപ്പോഴും അവർ അവരുടെ റൂംസ് ഓരോ തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ മാറ്റി മാറ്റി ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില ആംഗിൾസ് അത് വർക്ക് ചെയ്യും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ചെന്നപ്പം അവർക്ക് അവരോട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എൽ ഷേപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ബുക്ക് എൻസ് ആയിട്ട് നടുക്ക് ബുക്കുകൾ വയ്ക്കാം ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഒരു പകുതി ഇവിടെ ഒരു പകുതി ഇവിടെയും വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ ബുക്സും ആയിരിക്കും കാരണം പല പ്രോജക്ട് പല പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി വാല്യൂ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യം പണ്ടത്തെ പോലെ വെറുതെ ഷോ കേസിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അഥവാ ഷോ കേസിന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് what are your major uh, i mean programs as of now what uh, what do you uh, uh, i mean uh, do it uh, uh, pandemic in the fourth, march uh, 23rd in a uh, pradhan mantri announced it up to i am doing the 11th project now inna ipo na ipo bhayangara inna oru valare viral aikondirikkunna oru project aanu shayya nu parayittu ipo nuthri forwards poyittunda nu parayittu shayya nu parnala പി പി തയ്ക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പി 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 ഗൗൺസ് അവിടെ അവര് ആ തയ്ക്കും തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെട്ടുമ്പോ പല കഷ്ണങ്ങൾ പല സൈസസിലാണ് കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ വെട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പല പല ഒത്തിരി സൈസസിൽ വരും അപ്പോ അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പിന്നി 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 പോയിട്ട് അതിനെ ഒരു ഒരു മേശയിലിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കിടക്കിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം ജൂലൈ എന്തൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ കോവിഡ് കേസസ് കൂടെ കൂടി വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എഫ് എൽ ടി സിസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഒരു ധാരണയിലാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കിടക്ക കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ഓഫ് എന്താ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അല്ല പലരും പലർക്കും ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ മെയിൻലി ഹോംലെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെ തുണിക്കടയിലെ വെട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്ത റെഡിയാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇതിനെ റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോ അത് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി യു എനില് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിന്നി 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 പോയിട്ട് ആ മെത്തയാവും അതിലൂടെ നമ്മള് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വലിയ നിലയിൽ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഈ ഇപ്പത്തെ എന്താ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ്സിന് ഇതിനകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യൂണിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചാക്കുകെട്ടുകൾ കണക്കിന് ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അത് എടുത്തിട്ട് എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ചേച്ചിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരുണ്ട് അവരാണ് ഈ ശയ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ എഫ് എൽ ടി സിയിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാരും ഹോം ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അതിന് സാറിന് അതിന് ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാമേ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ്
അവർക്ക് വേജസ് കൊടുക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ അവർ തെരുവി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സുഖമായിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നനച്ച് ഉണക്കി എടുക്കാം കാരണം ചേമ്പലയിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെ ഇത് പൊയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈവൻ എഫ് എൽ ടി സി എസിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ ഉപയോഗ ഒരാള് ഒരു പേഷ്യന്റ് പോകുമ്പോൾ അത് കത്തിച്ച് കളയണം മാട്രസിനായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നനച്ച് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ സോക്ക് ആവുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നശിക്കും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഷയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പത്തെ ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഐ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഐ മീൻ ഫോർ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം ഇൻ യു എസ് ഓൾസോ ആൻഡ് യു ആർ യു ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഐ മീൻ ഡിസൈൻ കുറച്ച് കൊച്ചിയിലായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ചെന്നൈയിലാണ് ഞാനാ ഞാൻ ഫാഷൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പിന്നെ ജുവലറി ഡിസൈനിങ് ബെർക്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ്കോയിലായിരുന്നു പിന്നെ പോർട്ടറി അങ്ങനെ കുറെ ന്യൂയോർക്ക് ഫാഷൻ വീക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ജുവലറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് സർപ്രൈസിങ് ദാറ്റ് യു ടോക്ക് വെരി ഗുഡ് മലയാളം വെരി ഗുഡ് മലയാളം ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഐ മീൻ ടച്ച് ഓഫ് കൊളോക്കിയൽ മലയാളം ഫ്രം എറണാകുളം കൃത്യമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ പറയാം ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് ചെയ്തത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഡെസ്പെയർ ഒരു ഇതിൽ സങ്കടത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോകുന്നു യോ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് ബി ഗിവ് എ ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് പെർസ്പെക്ടീവ് ടു ഇറ്റ് നമ്മള് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടി ഇരിക്കാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിന് സങ്കടപ്പെടുന്നത് അതിന് പകരം ഐ ഡോണ്ട് ബി സ്റ്റാർട്ട് കൗണ്ടിങ് ആ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് കോ ഷെയറിങ് നമ്മുടെ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ കോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി എല്ലാ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിരിക്കുന്ന ആ വീടിനെ കോ വീട് എന്ന് വിളിച്ചൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടുകളുടെ കൊച്ചു കൊച്ച് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരു ഇത് പലതായിട്ട് പിന്നെ ഇത് പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് നഴ്സസ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ പല പല ഇതിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഇത് ടെലികോം കമ്പനിയിൽ കാരണം അവര് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലും അതിൽ ഇതിലും എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് കട കടക്കാരുണ്ട് അല്ലെ ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സോ അതായത് നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ചാലഞ്ചും അതും ഇതും ഒക്കെ വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും നടത്താൻ പറ്റി സോ ദർ ആർ സോ മെനി അൺസങ് ഹീറോസ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണിത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേമിയയുടെ ഒരു പങ്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കും ഡ്രൈ പ്രൊവിഷൻസ് ഓട്സ് ഉണ്ടാവും ചായ ഉണ്ടാവും കടല ഉണ്ടാവും അവൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കുറെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പം ഇത് പോലീസുകാർക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ പൈസ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഇതൊരു നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിള് പോലെ അങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതും ആക്ച്വലി യു എൻ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം വൈ എ പിയുടെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം
സഹകരണത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ താരതമ്യേന കുറവായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമാണ് കുറച്ചുകൂടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് മേഖലയിലൊക്കെ പഠിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ യങ് ഇന്നവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമില്ല പക്ഷെ I mean, basically, uh, I mean, you are basically a professional, but you have found out a mechanism of uh, making use of your profession for the benefit of the people. And of course, you might be making your living and you might be working as an interior uh, 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 designer and then charging corporates, uh, uh, I mean, the professional charges which you, you can... Uh, Uh, I mean, uh, take us consultancy fee. But in that case, I would like to say that there is a small group of people who are living in the world. And there is a small group of people who are living in the world. There is a small group of people who are living in the world. There is a small group of people who are living in the world. There is a small group of people who are living in the world. There is a small group of people. എൻവയറമെന്റിനെ പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പാരസ്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിപ്പോ ഓരോരുത്തരും ബിൽഡപ്പ് പിന്നെ സ്വയം വളർന്നു വരുന്ന മൂല്യബോധങ്ങളുടെയും അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ആശയം വരിക പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും Uh, I mean, what would you uh, like to tell the young uh, entrepreneurs and young engineers and uh, young professionals who are trying to come up uh, as, uh, uh, based on your experience, what do you think is the most important? ഇൻ ലൈഫ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് എം വിജയാനന്ദനെ പോലെ ഉള്ളൊരു ഗാന്ധിയൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ പറയും ഗാന്ധിജിയുടെ ടാലിസ്മാൻ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭരണകർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ കയറി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ താലിസ്മാൻ ഞാനൊന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അതെന്റെ മനസ്സിൽ പതിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ തീരുമാനത്തെയും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ലക്ഷ്മിക്ക് വാട്ട് ഹാസ് ഇൻസ്പയർഡ് യു ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദേഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഞാൻ പല ഇങ്ങനെ വളരെ തരത്തിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോൽ വയ്ക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ ഈ വോളന്റിയറിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഐ ഗോ ടു വോളന്റിയർ കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര ഒരു എൻറിച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ടും മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മള് എത്ര ഒരു ഒരു ഇവന്റിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു എം ബി എ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് കാരണം ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ആർ ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് ദ വേ ദേ നെഗോഷിയേറ്റ് തിങ്സ് വേ ദേ ഹാൻഡിൽ ദ ക്രൈസിസ് അതിനകത്ത് അതെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ വലിയ പാഠങ്ങളാണ് കാരണം അത്രയും ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്കിനി മുപ്പത് വർഷം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം എവിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയില് എന്താ അവിടെ വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അപ്പാനിയെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കുറെ വോളന്റിയേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോയത് മുഴുവനും പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആരും വരില്ല കാരണം ദാറ്റ്സ് എ ഫിൽത്തിയസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏരിയ ആണ് കാരണം എല്ലാം വന്ന് കുമിയുന്ന അവിടെയാണ് അവിടെ വി ഹാവ് ടു ലിറ്ററലി ഇതിന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് അപ്പം അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലെ വേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റ് പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് പോലെ എന്തോ പറഞ്ഞത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്നുള്ള പോലെയാണ് കാരണം ഈ കുലുക്കി സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സാഷ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ മീ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് നിക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി വേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് സാഷ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പത്ത് ബിസിനസിന്റെ ഐഡിയയുമായിട്ടാണ് അന്ന് ആ വേസ്റ്റ് സെഗ്രി
അപ്പം ആയുർവേദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലാണ്ട് പല കൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജിന്റെ പല സംഗതികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലയിടത്ത് വരുന്നവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു വാരിയും എന്താ അവിടെ തുടക്കി എങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വലിയ സീനിയർ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരാളായിരിക്കും അവിടെ വേറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ പക്ഷെ ആ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരെണ്ണാണ് അത് നമ്മുടെ ജേർണിയിൽ എവിടെ എപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറയാനേ പറ്റില്ല അപ്പൊ വോളന്റിയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി അതാണ് പിന്നെ ഐ ഫീൽ ചെയ്യണോ ഇപ്പം ഈ പലരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്രയും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വൺ പേഴ്സൺ ക്രീമിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം നമുക്ക് ഫോണുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം കാണാം അല്ലെ കൈയ്യെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതില്ലാത്ത എത്രയോ മില്യൺസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അതിന്റെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേർത്ത് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓക്കെ എനിക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ തരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിണ്ടാവും ആ ഫീസ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് അമ്മ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും ആറും മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ടിഫിനിൽ ഇത് വെച്ച് തരികയാണ് ഫുഡ് വെച്ച് തരികയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്രമാത്രം അവരുടെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് ഇതൊന്ന് കയറ്റാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ദിവസം ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് ഹൂ ഐ ആം അല്ലെ എസ് എ പേഴ്സൺ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ എവറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദർ ഹാസ് ടു ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എത്ര ഞാൻ കിട്ടിയ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നോ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്നോ പ്രിവിലേജസ് നിന്നോ എത്ര പേർക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐം ഡെഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്രൈങ് ടു ഡു ത്രൂ അപ്പം വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ എനിക്ക് ഒന്ന് ഓരോന്നും ആൾക്കാരത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേറൊരു എനർജിയാണ് അടുത്ത കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യവും ഒക്കെ കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ തരുന്നത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ദാറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ബിനീത് മൈ വിങ്സ് ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെർ യു ക്യാൻ ആഡ് വാല്യൂ ടു അതേഴ്സ് ലൈഫ്സ് അത് ആണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്പർ വൺ യു ലുക്ക് അറ്റ് വോളന്റിയറിംഗ് ആസ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വോളന്റിയറിംഗ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം രണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യു റിയലൈസ് ദ വാല്യൂ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ഇൻ ടു ബ്രിങ്ങിങ് യു അപ്പ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോ യു വോണ്ട് ടു ഗീവ് സംതിങ് ബാക്ക് ടു സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് യു ഗ്രേറ്റ് ആൻസർ സോ വളരെ സന്തോഷം ലക്ഷ്മി നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ യു ആർ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ബിഗം എ മൂവ്മെന്റ് മോർ ദൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് പിന്നെ പിന്നെ പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് പിന്നെ മാവോസ്യത്വം പറയണ്ടായി ഒരുപാട് പൂക്കൾ ചൈനയിലാകെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്മിമാരും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ എന�്റർപ്രണേഴ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറട്ടെ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ നന്മയും ലോകത്തിന്റെ നന്മയും ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്നതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശയമില്ല കാരണം ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയും കോൺട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണൂറിയൽ ഒരു 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 കൾച്ചർ എമർജ് ചെയ്ത് വരണം എന്ന് വളരെ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ വളരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രളയവും ഡിസാസ്റ്ററൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങ
സോഷ്യൽ ആന്തർപ്രണർഷിപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ആന്തർപ്രണർഷിപ്പ് നടത്തുന്നതിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആർട്ടും സ്കില്ലും സയൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടും സ്കില്ലും സയൻസും ഉള്ള ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആന്തർപ്രണർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ ആന്തർപ്രണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പാഷനോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാറുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിരക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ പറയാനായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് നിരവധി പിന്നെ സംരംഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഏകദേശം കറക്റ്റ് സമയത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചാറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു മനോജ് മനോജ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കോ ഞാൻ നോക്കാം സാർ പ്ലീസ് ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല If you have any questions, uh, you can just uh, type it in your chat box. Questions or not? I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. All India, we have an artisan's community and uplift. We have a group of creative dignity. We have a lot of people who have a lot of people. We have a lot of people who have a lot of people. അപ്പോ അതിന് ഓരോ കേരള ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊറോണ കാലത്ത് കരുണ എന്നിട്ട് കരുണ ഡോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ഡോൾ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെറിറ്റേജ് എന്താണ് അവര് വീവിങ് എന്തൊക്കെയാണ് വീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്നോടാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ചേക്കുട്ടിയായിട്ട് ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം കൂടി ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫിംഗർ പപ്പറ്റ് പോലെ ഒരു കഥകളിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോ ഈ കഥകളിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഫിംഗർ പപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ശാഖയില്ല ഇതിനകത്ത് അപ്പം അതി അതൊരു പുതിയമയും കൂടി ആവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അത് ശരിക്കുള്ള അതിനകത്ത് മോഹമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മോഹമില്ലാതെ അപ്പൊ ഈ കഥകളിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റി പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് പറയുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രാമ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഫേസ് പെയിന്റിങ് വുഡ് കാവിങ് ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിലൂടെ കഥകളിയിലൂടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കമ്പനി കഥകളിക്കുള്ളത് ഒരു കഥ കിളിയാണ് കഥകിളിയും ഉത്തരീയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ഈ കഥകിളി റെപ്രസെന്റ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ഓഫ് കേരള ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കും ഇത് മനുഷ്യരുടെ അല്ലാതെ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ കഥ കളിയും സംസാരിക്കും ഇവരാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് തൊഴിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും ആക്ച്വലി ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനകത്തൊരു ശരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റീവ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സംബഡി ഹു വോണ്ട്സ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു എൻറ്റു എ പ്രൊഫഷൻ ഓർ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി സോർട്ട് ഓഫ് ദ കൻ ഈസി ഡു ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ തന്നെ എത്ര പേരാന്ന് അറിയും ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് പാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒത്തിരി വേർഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ആയിരുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാം ഐ വാസ് വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഐ ഡിൻ മിസ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഈസ് ദർ എനി ഈസ് ദർ എനി പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് വി സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ വോളണ്ടിയർ വി ആർ പ്രോമിസിംഗ് വി ആർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇൻ അവർ കോളേജ് ബട്ട് ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി കുഡിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്സ് എനിക്കൊന്ന് വോളണ്ടിയർ ചെയ
അതിനെ വീണ്ടും വിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറയാം അപ്പം ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി മാറുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോഗൻ പോലെ ചാലഞ്ചസ് ആർ മെനി ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു ക്വിറ്റ് സോ വി ഡോണ്ട് ക്വിറ്റ് വി ക്വിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വിൽറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ പാച്ചസിലൂടെ നമ്മൾ ക്വിൽറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സാറിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആവണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബൈ ദിസ് പാച്ച് ഫ്രം എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ക്വിൽറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ബിക്കോസ് വി ഓൾ മിസ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെ യു ക്യാൻ കീപ് ദിസ് ആസ് എ മെമ്മറബിലിയ ഫോർ യു വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി കെയിം ടുഗദർ ടു റിവൈവ് ദ ആർട്ടിസൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അവരവർ അവരവരുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ഫൈനലി ഒരു 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 വലിയ ഒരെണ്ണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു ക്വിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറും ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ റേസ് ചെയ്ത ഫണ്ട്സ് മുഴുവനും ഇപ്പൊ ബെൽമെറ്റൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോട്ടറി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ മറ്റ് പല എല്ലാ ശാഖകളിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐ മീൻ ആർട്ട് ഫീൽഡിലുള്ള ആർട്ടിസൻസിന് നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരാനുണ്ട് ഞാനത് ഐ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ മൈ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് തിങ്സ് അതായത് അപ്പൊ വോളന്റിയർ ആൻഡ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് ഓൾ ഓൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വെരി സൂൺ വിൽ ബി പുട്ടിങ് ഔട്ട് ഇനോ ദ എക്സാക്ട് അതിന്റെ ഒരു മൊഡാലിറ്റീസ് എന്താണെന്നത് അപ്പം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വിൽറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാ പല തരത്തിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്ന ഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സോ ത്രൂ ക്വിൽറ്റിംഗ് വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് പീപ്പിൾ ക്ലോസ് ടു ക്ലോസ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ഒരു നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈച്ച് ക്വിൽറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെ ഈച്ച് പാച്ച് ഈസ് ഡിഫറെ ബട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി ടുഗേദർ ആസ് വൺ ബിഗ് നോ സിംഗിൾ ഫാബ്രിക് അതാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ചോദ്യം മാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ടീച്ച് അ സ്റ്റുഡൻസ് ടു മേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ യു വിൽ സ്റ്റംബിൾ അപ്പോൺ ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇഫ് യു യൂസ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ടൂൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലിറ്ററലി ഷോ യു എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെൽഫി എടുക്കാനും ഫേസ്ബുക്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾ യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു ഡേയ്സ് ഫോർ യു ടു കൈൻഡ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ എൻറ്റയർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് മുഴുവൻ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് സോ ഐ എം നോട്ട് ഹിയർ ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലി വി സെർച്ച് ഓൺ ഗൂഗിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയസ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് യു ഡയറക്ട്ലി വെന്റ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വാട്ട് ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് റിയലി കമൻഡബിൾ ഗുഡ് മോഡൽ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് there are so many in the pipeline like i'm already working on another three to four uh, models and it starts with a uh, quilt india movement ee shaiya ipo ipo ellarum current aayittu shaiya parnu pashe for me it's already a past or a project aanu because adu already fine nalla standardized aayittu cheyidu in many uh, places in the world itself which is being replicated appo it's time for me to move out from that project അപ്പോഴാണ് അതിന് ഈ ക്വിൽറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മള് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാരും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹൈ ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ചുറ്റിന് മലയാളികള് മലയാളികൾക്ക് ഈ ഉള്ളതാണ് ഈ ദശപുഷ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വലിയ കുറെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഡൌട്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആക്ച്വലി നോ അബൌട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മള് ഈ മലയാളികളെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു പൊട്ടന്മാർ വരെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കും കാരണം ഇത്രയും രൂപയ്ക്ക് കൊറിയൻ ആൻഡ് മെക്സിക്കൻ ഗ്രാസ് നമ്മുടെ വീട്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സമൂലം അതിന്റെ വേരും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് വാട്ടിയ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡ്രൈവർമാരെ വിടും സിറ്റി എന്നുള്ളവര് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർ അതിനെ വെച്ചിട്ട് മരുന്ന് കഞ്ഞിയും പല സാധനങ്ങളും ഇപ്പൊ അവരെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഹാവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സിന്റെ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സിറ്റിയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പാനിക് പാനിക് ആയിട്ട് പോയി കടകളിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലെ ടെൻഷൻ കണ്ടില്ല ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ നോ ദാറ്റ് ദിനോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊടികളിലുണ്ട് അതിനെ അരിഞ്ഞു തോരനും കൂട്ടാനും വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മതി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ഫുഡുമായി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നോളജും കൂടി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കളയല്ല കളയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഉണ്ണി സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായി നമ്മൾ ഒരു ഈ രൂപത്തിൽ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വി ഹാവ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഡയലോഗ് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വോണ്ട് ടു കണക്ട് യു അപ്പ് വിത്ത് ദ ദ കേഡിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആസ് എ ആസ് ആസ് എ ഐ മീൻ വിത്ത് യു വിത്ത് യു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് സൗകര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രാംസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനകത്ത് വി വുഡ് ലുക്ക് ഫോർ യുവർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓൾസോ സോ വിൽ കണക്ട് വിത്ത് യു ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് ദിസ് ഫോർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാനും ലക്ഷ്മിയുടെ പാഷനും കമ്മിറ്റ്മെന്റും മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജമായിട്ട് അത് മാറി എന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം